Magda Rodríguez le quitaría el veto de Televisa a Verónica Castro, pero ya no se pudo. La recién fallecida productora Magda Rodríguez se convertiría en el vínculo para que Televisa le retirara el veto a Verónica Castro, algo que ni su hermano ni todas las amistades de la actriz se atrevieron a intentar. Sin embargo, el prematuro fallecimiento de esta echó por tierra el proyecto de regresarla al show de revista nocturno y de entrevista que tenían proyectado. Una de las actrices más vetadas por la empresa de Emilio Azcárraga ha sido Verónica Castro, pues en varias ocasiones le ha perdonado los actos de rebeldía a la actriz, pues ella nunca ha tenido buenas relaciones con el presidente de la televisora de San Ángel. Se sabe que el fallecido Emilio Azcárraga Milmo tuvo sus amoríos con la diva de las telenovelas y que hizo sufrir mucho a la madre del actual presidente de la televisora, por lo cual Azcárraga Jean le guarda mucho rencor y por ello la veta ante la mínima provocación. El veto más reciente fue cuando salió a la luz pública que la Vero se había casado en Ámsterdam con la también conductora Yolanda Andrade una de las preferidas de Azcarra Gallín, por lo cual ésta recibió todo el apoyo para revelar la supuesta vida secreta de la protagonista de Los Ricos También Lloran. En respuesta, la Ojiverde se negó a cumplir el convenio que tenían para volver a ser jurado en el programa de Pequeños Gigantes, cuya participación pasada había marcado su regreso a esa televisora, y que en rating le había ido muy bien a ese reality hecho para niños. Su ausencia fue calificada como un berrinche por los directivos de Televisa, quienes cumplieron la orden de Ascarra Gallín de no dejar pasar a las instalaciones al avero. Otro veto caía sobre las espaldas de la matriarca de la serie, La Casa de las Flores. De ese veto se rió la actriz, pues días antes había anunciado su retiro de la actuación y de la televisión por completo, pues se sintió traicionada por esa televisora. Aún y con todo ello, eso no detuvo a Magda Rodríguez, quien el año pasado era la novedad en la televisora, además de la productora mejor pagada e influyente, pues esta negociaba con Vero su regreso y tenían proyectado un programa similar al que realizó a finales de la década de los 80, Mala Noche No. Ese sería el máximo proyecto que tenía en el papel Magda Rodríguez, con el cual pretendía sacarse la espinota que le dejó la realización de Guerreros 2020 y el de Laura Bozo, Laura sin censura. Ambos fueron fracasos en esa empresa. Según ese, sería su reivindicación, por lo cual le habían aceptado quitarle el veto a la Castro. Aunque la hermana de Magda, Andrea Rodríguez, quien era su asistente y segunda en todas las producciones, se haya quedado con la realización del matutino hoy, consideran que difícilmente ella podría hacer algo para que Verónica Castro fuera perdonada por la gritoniza que se dio con directivos y por haber dejado tirado el trabajo en Pequeños Gigantes. Aunque hay Verónica Castro para rato, la chaparrita difícilmente regresará a Televisa, pues con Magda Rodríguez también se fue el perdón a la actriz, quien en una de esas podría llevarse ese proyecto que tenían a la competencia. Y una vez más, la madre de Cristian Castro estaría en TV Azteca, haciendo Mala Noche No, versión recargada. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente.